La manière dont euh, on peut partager les données de son projet dépend euh, de la nature du projet. Si c'est un projet majoritairement financé par des fonds publics, les chercheurs sont en mesure alors de décider pleinement de la manière dont ils partagent leurs données. Lorsque, en effet, ces données sont issues d'une recherche majoritairement financée sur des fonds publics, que ces fonds soient européens ou nationaux, eh bien, elles peuvent être diffusées par les chercheurs. Lorsque l'on est doctorant, les règles sont absolument les mêmes. C'est-à-dire que, que le doctorant voit sa recherche financée par le biais d'un contrat doctoral ou non, eh bien, les données pourront être librement diffusées dès lors qu'elles ne sont pas soumises à une obligation de secret et dès lors que l'on respecte les droits de propriété intellectuelle, évidemment, euh, éventuellement, pardon, qui, se, euh, qui, qui seront appliqués à, à ces jeux de données. Alors, la, la loi pour une république numérique a eu un... Elle est connue pour son effet sur les publications, mais elle est beaucoup moins connue pour son effet sur les données. Or, à mon avis, elle a même eu un effet, euh, en tout cas juridiquement, plus puissant pour les données que pour les publications, au sens où elle a créé en fait un, un principe d'ouverture par défaut des informations publiques. C'est-à-dire que, normalement, une administration, dans le cadre de sa mission de service public, les informations qu'elle produit, elle est tenue spontanément de les publier en ligne et de les rendre librement réutilisables. C'est bon, un principe qui connaît des exceptions légitimes. Et ce qu'a fait la loi, la loi République numérique, c'est qu'elle a intégré les données de recherche comme étant des données publiques. Alors, les données de la recherche euh, peuvent être certainement qualifiées de données publiques dès lors qu'elles correspondent à la définition qui est donnée euh, par la loi, c'est-à-dire par le code des relations entre le public et l'administration, qu'on appelle le CRPA. Euh, elles peuvent... Euh, éventuellement être qualifiées de données publiques dans la mesure où elles sont contenues dans des documents publics, c'est-à-dire des documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Le Code prévoit ainsi euh, et également que les bases de données mises à jour, produites ou reçues par les administrations doivent être diffusées. De même, pour les données qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Ainsi, les données de la recherche scientifique qui sont produites dans le cadre d'établissements publics de la recherche peuvent être considérés et qualifiés de données publiques au sens de la loi dans la grande majorité des cas. Ces documents administratifs, euh, à condition d'être considérés comme achevés, sont alors soumis à une obligation de diffusion. Par ailleurs, les données qu'ils contiennent sont soumises à une obligation d'en permettre la réutilisation. L'ouverture des données implique la réutilisation, en fait. On ne peut pas faire de l'ouverture des données si on se constante de, de mettre les données accessibles en ligne sur Internet. Le concept même d'open data, qui est celui qui a, on va dire, configuré la question de l'ouverture des données, il implique intrinsèquement la, la réutilisation. Et donc, du coup, la question va se poser de savoir quelles sont les licences qu'on peut choisir. Euh, et on a, bon, voilà, tout un ensemble de choix possibles. En France, on a un décret d'application de la loi République numérique qui liste les licences qui peuvent être utilisées et qui recommande notamment d'utiliser la licence ouverte qui a été faite par la France pour, on va dire, encadrer son processus d'ouverture des données, qui est une licence qui permet la réutilisation des données à toute fin, avec pour seule limite de citer la source et de ne pas dénaturer les données. Euh, on a aussi notre licence qui s'appelle l'ODBL, Open Database License, qui est une licence très inspirée des licences de logiciels libres, qui permet là la réutilisation à condition de repartager en fait euh, les données à l'identique en cas d'enrichissement ou de, de, de modification. Euh, donc on a ces choix-là et on a aussi dans le paysage euh, les licences Creative Commons qui sont des licences qui existent depuis maintenant aussi plus d'une vingtaine d'années 
et qui euh, offre des options en fait pour permettre euh, d'indiquer euh, les restrictions qu'on souhaite laisser à la réutilisation. Euh, dans le cadre de la loi française, les seules licences qui sont compatibles, on va dire, avec l'esprit euh, de la loi française, hein, c'est euh, la licence CC BY, réutilisation possible à toute fin, à condition de cesser, euh, citer la source. Licence CC BY SA, SA ça veut dire share à like, à like, partage à l'identique. C'est l'équivalent de la licence ODBL que je citais tout à l'heure. On peut réutiliser à toute fin, à condition de repartager sous la même licence tous les enrichissements qu'on aurait fait sur les données qu'on a récupérées. Et il y a une licence qui s'appelle CC0, qui là lève toute restriction à la réutilisation, y compris la mention de la source.